si me vas a escuchar. Mi vida, ¿te encuentras bien? Te noto pensativo. Recuerda que tú tienes todo el apoyo de nosotros. Aparte de eso, tú siempre serás la luz de este hogar. Así me vas a escuchar. Te amo, chiquita. Eres una cualquiera, me das asco. ¿Qué te pasa, Francis? Respeta a tu hermana. Es una dormida, encuerándote entre los hombres. ¿De qué estás hablando tú? Me quedan circulando por todos lados esas fotos y videos de mi hermanita encuerándose ante los hombres. ¡Eres una sinvergüenza! ¿Acaso nosotros te hemos inculcado ese tipo de valores? ¡Tu padre y yo no te hemos dado ese ejemplo! ¡Mira, no golpes a mi hija! ¡Seguro tiene alguna explicación de esto! Sí, perdón, dime, por favor. Es que Paul me dijo que no iba a publicar esos videos y fotos que tenía yo con quien él. Pero Paul me engañó. Eso a mí no me interesa en quién hayas confiado. A mí lo que me interesa es tu accionar. No se avergüenzas. En este mismo momento te largas de mi casa. Eso sería lo mejor. Porque tú no mereces vivir aquí. Lo único que haces es avergonzarnos. Lárgate de aquí. Si te vas, tú no se avergüenzas. Llévatelo, llévatelo, papá. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. Te la no, 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 no. ¿Cómo pudiste, Claudia? Yo prefiero verte muerta a pasar tremenda vergüenza contigo. ¿Cómo puedes decir eso que es nuestra hija? No te quiero volver, me fallaste, Claudia. Te largas de mi casa, te largas. ¿Sabes, amigo? Tu hermana es lo mejor que me pudo haber pasado. Te voy a pedir matrimonio. Te compadezco, hermano, porque Claudia es una muchachita malcriada. Y lo único que quiere es llamar la atención de mis papás. Eso no importa. Yo igual la amo. Ya regreso. Voy al baño. Me lo dijiste. 
por miedo, por vergüenza y ahora ya todos saben que, que yo soy... Tanto problema, tanta cosa. Nos hubiéramos evitado si solo hubieras confiado en nosotros y nos hubieras dicho qué es lo que te ocurría. Ay, Luis, yo siempre lo supe. Eres mi hijo y te conozco. Solo esperaba que me dijeras, Francis. Perdóname, perdóname, hermano. Sí, perdóname, Paul. Confundí la amistad que me brindabas con algo más. No, tranquilo, cuñado, no pasa nada. Francis. Ven para acá. Tú y tú, quiero que sepan algo. Los dos son un orgullo para nosotros. No importa sus preferencias sexuales ni sus gustos tampoco. Ustedes son muy importantes para nosotros. Por lo que ustedes sientan o piensen, jamás van a dejar de ser nuestros hijos. Siempre los vamos a amar como la familia que somos para apoyarlos y darles todo el respaldo que ustedes necesitan. Recuerden eso. Ustedes son lo mejor para nosotros.